ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೋರ್ಮಂಡಲ್ ತೀರ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಮಂಡಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ಇನ್ನಾಡಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಮೊದಲು ಕರೆದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನವಾಬನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ದ ರಾಜಧಾನಿ ಅರ್ಕಾಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೂರು ಬಿದ್ದಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಚರು ಮೊದಲೇ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸನ್ನ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದರೆ ಫ್ರೆಂಚರು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಜರಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ನೆಲೆಯ ವಿಫಲತೆ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿಯ ವಿಫಲತೆಯನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡಂತಹ ಫ್ರೆಂಚರು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ಪೈಪೋಟಿಗೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಮನೆತನವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಸಬ್ಜಾ ನಿಜಾಮ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಿಜಾಮ ಅಥವಾ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟನ ವಜೀರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಕಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಂತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಂತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಂತಾಧಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ತಲಿ ಆತ ನಿಜಾಮನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಿಜಾಮನ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಆತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮರಾಠರು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸೂರ್ಯಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನವಾಬನಾದಂಥ ದೋಸ್ತಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಆತನ ಅಳಿಯನಾದಂತಹ ಚಂದ ಸಾಹೇಬನನ್ನು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಬಂಧನಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿ ಸತಾರದಲ್ಲಿ ಸತಾರದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬಂಧನದಿಂದ ಅಥವಾ ದೋಸ್ತಲಿಯ ಕೊಲೆಯಿಂದ ಖಾಲಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ಅಸಬ್ಜ ತನ್ನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಶ್ರೇ ಸೇವಕರಾದಂತಹ ಅನ್ವರು ದಿನ್ನನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಆ ನವಾಬನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ದೋಸ್ತಲಿಯ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ದೋಸ್ತಲಿಯ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅದನ್ನು ವಿರು ವಿರೋಧಿಸುವಂತಹ
ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹದಿನೇಳುನೂರ ನಲವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ವಾಲ್ಟರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುವ ಗುಂಡು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವದ ಯುದ್ಧ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ್ರೆ ಈ ಭಾರತವು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಆ ಫ್ರೆಂಚರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಬಯಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ಒಂದು ನೆಪವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ದಕ್ಕನಿನ ರಾಜಕೀಯ ದುರ್ಬಲತೆಯ ನೆಪವನ್ನ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರಿಗೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಯುದ್ಧದ ನೆಪವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಬಲತೆಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಬಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಮೊದಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧ ಹದಿನೇಳುನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಿಂದ ಹದಿನೇಳುನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸಿನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹದಿನೇಳುನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನೆಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಾಯಕನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇನೆ ಈ ನೌಕಾಪಡೆ ಅದು ಫ್ರೆಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಹಡಗುಗಳನ್ನ ಒಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬಾರ್ನೆಟ್ ಫ್ರೆಂಚರ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಆಗ್ತಾನು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಆಗ್ತಾನು ಇದರಿಂದ ರೋಷಿ ಹೋದಂತಹ ಡೂಪ್ಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೂಪ್ಲೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ ಆತ ಯಾವಾಗ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಫಲತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಹದಿನೇಳುನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನೆಟ್ ಫ್ರೆಂಚರ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೋ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾನೋ ಡೋಪ್ಲೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಆತ ಮಾರಿಶಿಶ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನರ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡನೈಸನಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತನ ಆಮಂತ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಲಾ ಬೋರ್ಡಿನೈಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಮದ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಬುಲಾವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಡೂಪ್ಲೆಯ ಒಂದು ಆಶೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ವೀರತ್ವವನ್ನ ಮೆರೆದು ಮದ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಎದುರಿದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತನ ಮಿತ್ರನಾದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ನವಾಬನಾದಂತಹ ಪ್ರಾಂತಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಅನ್ವರು ದಿನ್ನನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಹೇಳ್
ಆ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಡೂಪ್ಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮದ್ರಾಸನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆದರೆ ಡೂಪ್ಲೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ಸಾರಸಾಗಟವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನ್ವರ್ದಿನ್ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಈ ಬ್ರೆಂಚರನ್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಡಿಯಾರ್ ಸೆಂಟ್ ಥೋಮ್ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ಅಡಿಯಾರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕದನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳುನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಆ ಕದನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪಡೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅನ್ವರುದ್ದಿನ್ನನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸದೆ ಬಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಚರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಮೆರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರಿಷಸ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಲಾ ಬೋರ್ಡನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬರೀ ನಾವು ದುಡ್ಡಿನ ಆಮೇಷ ಅಂತ ಹೇಳೋಕಾಗದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ನೌಕಾಪಡೆಯು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೌ ನೌಕಾಪಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಫಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹ ಐ ಎಂ ಐ ಎಂ ಲಾಯನ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ನೀಲಿ ತಿಮಿಂಗಲು ಇರೋದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಕುರಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ನೌಕಾಪಡೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸೋಲದಂತಹ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತ ನೌಕಾಪಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಆ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಂತಹ ಈ ಲಾ ಬೋರ್ಡನೈಸ್ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೌಂಡ್ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮದ್ರಾಸನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಈ ಹದಿನೇಳುನೂರ ನಲವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೌಂಡ್ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎಂಟು ಅಡಗು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಮಾರಿಷಸ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಎದೆಗುಂದದಂತಹ ಡೂಪ್ಲೆ ಆತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಡೆವಿಡ್ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಸೈಂಟ್ ಡೆವಿಡ್ ಕೋಟೆ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೋಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮದ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವದ ಯುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಎಕ್ಸ್ಲಾ ಚಾಪೆಲ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಲಾ ಚಾಪೆಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಲಾ ಚಾಪೆಲ್ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೆಲೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಮರಳಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತೆ ಮರಳಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬರ್ಗ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಈಗ ಎರಡನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧದ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಎರಡನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧ ಈ ಮೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಇದು ಹದಿನೇಳುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧದಲ
ಎರಡನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮು ಮಣಿತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಸಬ್ಜಾ ನಿಜಾಮ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ನಿಜಾಮ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ತಾನೋ ಸಾವ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂತನೋ ಆಗ ನಿಜಾಮನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಮಗನಾದಂತಹ ನಾಜಿರ್ ಜಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಮಗನಾದಂತಹ ಅಶಬ್ ಜಾನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದಂತಹ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ರವರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪೈಪೋಟಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಆ ನಿಜಾಮನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನವಾಬನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ದೋಸ್ತಲಿಯನ್ನು ಮರಾಠರು ಕೊಂದರೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಫ್ದರ್ ಅಲಿ ಆ ದೋಸ್ತಲಿಯ ಮಗನಾದಂಥ ಸಫ್ದರ್ ಅಲಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆಂತರಿಕ ಕಲಹಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಫ್ದರ್ ಅಲಿ ಕೊಲೆಯಾಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಅಸಬ್ಜ ತನ್ನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕನಾದಂತಹ ಈ ಅನ್ವರು ದಿನ್ನನ ನವಾಬನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಹದಿನೇಳುನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮರಾಠರಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೀಡಾದಂತಹ ಸತಾರದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಂದ ಸಾಹೇಬ್ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಆತ ಮತ್ತೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ನವಾಬನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನವಾಬನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೇ ಸು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಚಂದ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ಅಸಬ್ ಜಾನ ಮೊಮ್ಮಗ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಫ್ರೆಂಚರು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾಜಿರ್ ಜಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವರ್ ದಿನ್ ರವರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರರು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯುದ್ಧದ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಫ್ರೆಂಚರ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಮುಜಾಫರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಂದ ಸಾಹೇಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಈ ನಿಜಾಮನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನವಾಬನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಡೂಪ್ಲೆ ಈ ಚಂದ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಆ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ರೋಷಿ ಹೋದಂತಹ ಅನ್ವರು ದಿನ್ ಈ ಆ ಡೂಪ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚಂದ ಸಾಹೇಬನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಈ ಡೂಪ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚಂದ ಸಾಹೇಬನ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟ ಅಂಬರ್ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಅಂಬರ್ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ವರು ದಿನ್ನನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆತನ ಕೊಲೆಯಿಂದಾಗಿ ತೆರವಾದಂತಹ ನವಾಬನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈ ಚಂದ ಸಾಹೇಬನನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಡೂಪ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಯಾವಾಗ ಚಂದ ಸಾಹೇಬ್ ನವಾಬನ ಕರ್ನಾಟಕ ನವಾಬನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಕನಬಾದನೋ ಆವಾಗ ಸಂತೋಷಿತನಾದಂತಹ ಖುಷಿಯಿಂದ ಈ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಂಬತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಈ ಫ್ರೆಂಚರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಕಾಟಿನ ನವಾಬನಾಗಿ ಆ ರಾಜಧಾನಿಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ನವಾಬನಾಗಿ ಚಂದ ಸಾಹೇಬ್ ಮೆರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚರಿಗೆ ಒಲಿದಂತಹ ಜಯವನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ರೋಷಿ ಹೋಗಿ ನಾಜಿರ್ ಜಂಗನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಜಿರ್ ಜಂಗನನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರೂ ಕೂಡ ಮುಜಾಫೀರ್ ಜಂಗನೊಂದಿಗೆ ಕಲಹಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಜಿಂಜಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕದನದಲ್ಲ
ತನ್ನ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನೆ ನಿಜಾಮನ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಬೇಕು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ದುರಂತನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕಡಪ್ಪದ ಪಠಾಣನಿಂದ ನಾಜಿರ್ ಜಂಗ್ ದುರಂತವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೊಲೆಯಾದಂತಹ ನಾಜಿರ್ ಜಂಗನ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಇರದೆ ಡೋಪ್ಲೆ ಆ ಮುಜಾಫೀರ್ ಜಂಗನನ್ನ ಈ ನಿಜಾಮನದ ನಿಜಾಮನ ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಜಾಮನನ್ನಾಗಿ ಆ ಪಠ್ಯವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಸಂತೋಷಿತನಾದಂತಹ ಮುಜಾಫೀರ್ ಜಂಗ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನಾಗಿ ಈ ಡೂಪ್ಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಂಚರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೌಂಡ್ ಹಣವನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಚಲಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡೂಪ್ಲೆ ಈ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವರ್ ದಿನ್ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಆ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನವಾಬನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಜಾಮನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ತನ್ನ ಪಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಜಾಫಿರ್ ಜಂಗ್ ಯಾವಾಗ ನಿಜಾಮನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆದನೋ ಆವಾಗ ಈ ಪ್ರಿಂಚರು ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ತ ಒಂದು ಸೇನಾ ತುಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಬುಸ್ಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಯಕನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೇನಾ ತುಕ್ಕಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಮುಜಾಫಿರ್ ಜಂಗನ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಜಾಫಿರ್ ಜಂಗ್ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಖಾಲಿಯಾದಂತಹ ನಿಜಾಮನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಬ್ಜಾನ ಕೊನೆಯ ಮಗನಾದಂತಹ ಸಲಾಬತ್ ಜಂಗನನ್ನ ಬುಷ್ಷಿ ನಿಜಾಮನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಲಾಬತ್ ಜಂಗನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತಾನು ಯಾವಾಗ ನಿಜಾಮನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷಿತನಾಗಿ ಪ್ರೆಂಚರಿಗೆ ಚಿಕಾಕೋರ್ ಎಲ್ಲೋರ ಮುಸ್ತಾಫ್ ನಗರ್ ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರೆಂಚರ ಒಂದು ಪಾರಮ್ಯ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕಾಷ್ಟೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೋಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆಶೆ ಮತ್ತು ರೋಷೆಗಳನ್ನ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯುವ ನಾಯಕನನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಡೂಪ್ಲೆ ಏನೋ ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಚತುರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥವರನ್ನೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಡೂಪ್ಲೆ ಅನ್ವರು ದಿನ್ನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ವರು ದಿನ್ನ ಮಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ತಿರ್ಚನಾಪಳ್ಳಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಆ ಸಹಾಯವೂ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೈ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ತಂಜಾವೂರಿನ ರಾಜರುಗಳು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಚತುರನಾದಂತಹ ಡೂಪ್ಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಆತನನ್ನ ಮಟಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಆತ ತಿರುಚನಾಪಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಚಂದ ಸಾಹೇಬನ ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪಡೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ತಿರುಚನಾಪಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಂಜಾವೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ತಿರುಚನಪಲ್ಲಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚಂದ ಸಾಹೇಬ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ತಿರುಚನಪಳ್ಳಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಚಂದ ಸಾಹೇಬನ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ತಿರುಚನಾಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾಟನ್ನ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನ ಒಂದು ಚತುರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಪ್ರೆಂಚ್ ಸೈನ್ಯ ಪ್ರೆಂಚ್ ಸೈನ್ಯ ತನ್ನ ಕಳೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಂಡಂತಹ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರ ಡೂಪ್ಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೇಗೋ ಆತ ತನ್ನ ಒಂದು ಚತುರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಹಸನ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ ಸಾಹೇಬ್ನು ಕೂಡ ಈ ತಿರುಚನಾಪಳ್ಳಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿ ಕಾವೇರಿ ಪಾರ್ಕ್ ವಾಲಿಕುಂಡಪುರಂಗಳ ಗಳ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತು ತಂಜಾವೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಂದ ಈತ ಕೊಲೆಯಾಗ್ತಾನೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ನವಾಬನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮಿತ್ರನಾದಂತಹ ಈ ದೋಸ್ತ್ ಅಲಿಯ ಮಗನಾದಂತಹ ಸಾರಿ ಮ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ ಮಗನಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹಾನನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡೂಪ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚಂದ ಸಾಹೇಬನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿರುಚನಾಪಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಉರುಪಿನಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ನಾಳೇನಾದರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿರುಚನಾಪಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಪಡೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಕಾಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಕಾಟ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಚಂದ ಸಾಹೇಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಬಹುಭಾಗ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಕಾಟನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಚತುರನಾದಂಥ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿರುಚನಾಪಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈ ಅರ್ಕಾಟದಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ತಿರುಚನಾಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಪ್ರೆಂಚರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಅವಣತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರೆಂಚರು ಡೂಪ್ಲೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಗೋಡೆ ಹೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರೆಂಚರ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ನನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆತ ನೇರವಾಗಿ ಹತ್ತೇಳುನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರಾಗಲಿ ಫ್ರೆಂಚರಾಗಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ರಾಜರ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರು ಎರಡನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಮರಳಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಫ್ದರ್ ಜಂಗ್ನನ್ನ
ಫ್ರೆಂಚರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂಥ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ಹದಿನೇಳುನೂರ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳೇನಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಟೇರ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಡೋಲಾಯಮಾನಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಯುರೋಪಿನ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗಳಿಸು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಡುವೆ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕದನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಕದನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ಲಾಶಿ ಕದನದ ಒಂದು ವಿಜಯ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ಲಾಶಿ ಕದನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ ಸಿರಾಜಿ ದೌಲ್ ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನೋ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಆತ ಸದೆ ಬಡಿಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದಿಂದ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹೊರಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಶಿಂ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೊರ ಹಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಆ ತನ್ನ ಕುತಂತ್ರವನ್ನ ಮೆರೆದು ಎಲ್ಲ ದೇಶೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿರಾಜ್ ದೌಲನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನ ಪ್ಲಾಶಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲ ಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹವೂ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮೂರನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಫ್ರೆಂಚರ ನೆಲೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಚರ ನೆಲೆಯಾದಂತಹ ಚಂದ್ರನಾಗೂರನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಫ್ರೆಂಚರ್ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಲಿ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಲಿ ಎನ್ನುವಂಥವನು ಇವನು ಕೂಡ ಈ ಡೂಬ್ಲಿಯಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಈತನ ಉದ್ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಭಾರತದಿಂದ ಒಡೆದಟ್ಟಬೇಕು ಮದ್ರಾಸನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಈತನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಚಂದ್ರನಾಗೂರನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೋ ಅವಾಗ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಲಿ ಸೆಂಟ್ ಆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಸೆಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕೋಟೆಯನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಮುಂದುವರೆದು ಈತ ಮದ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾರಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸ ಕಬಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಯಶ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಲಿ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಈತ ಮಾರಿಷಿಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಚರ ಗವರ್ನರ್ ಆದಂತಹ ಈ ಡಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನೌಕಾ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈತನ ದಾಳಿಗೆ ಈತನ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಆಕೆಯು ಕೂಡ ಡಿ ಆಕೆಯು ಕೂಡ ಮಾರಿಷಸ್
ಈ ಮದ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಲಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಡ್ಯಾಶಿನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಫ್ರೆಂಚರ ಒಂದು ನೌಕಾ ಪಡೆಯ ಪಡೆಯಿಂದ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೇನಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠನಾದಂತಹ ಚತುರನಾದಂತಹ ಈ ಬುಷ್ಸಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಾಯಕನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಈ ಲ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾದಂಥವನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಅದು ಪೂರಕವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರಕವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದು ಫ್ರೆಂಚರ ಉಳ್ ಅಳಿವಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಬುಷಿಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ತನ್ನತ್ತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಕಬಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ಲೈವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಹೈದರಾಬಾದನ್ನು ತನ್ನ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆತ ಈ ಉತ್ತರದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಸಪ್ತರ್ ಅಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡೂಪ್ಲೆಗೆ ಏನು ಕೊಡ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಆ ಉತ್ತರ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಬಳಿ ಕಬಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತ ಕರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಫ್ರೆಂಚರ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಕದನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಫೋರ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮಚಲಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಈ ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಸೋಲುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನಾದಂತಹ ಸಪ್ತರ್ ಜಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚರ ಪಕ್ಷವನ್ನ ತೊರೆದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಡ್ಯಾಶ್ನು ಕೂಡ ಈ ಭಾರತದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಈ ನಿಜಾಮ ಸಪ್ತರ್ ಜಂಗ್ ವಾಲ್ತನೋ ಅವಾಗ ಉತ್ತರದ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೂರನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ವಾಂಡಿ ವಾಶ್ ಕದನ ಈ ವಾಂಡಿ ವಾಶ್ ಪ್ರದೇಶವು ಕೂಡ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ವಾಂಡಿ ವಾಶ್ ಕದನ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ವಾಂಡಿ ವಾಶ್ ಕದನ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಲಿಯ ಶರಣಾಗತ ಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಐರ್ ಕೂಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನಾನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಚರ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಾದಂತಹ ಫ್ರೆಂಚರ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದಂತಹ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಜಿಂಜಿ ಮಾಹೆ ಕಾರೆಕಲ್ಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದಂತಹ
ಏನೇ ಆಗಲಿ ಈ ಮೂರನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಕದನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಮಾಹೆ ಚಂದ್ರನಾಗೂರುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪೆಂಚರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಮಾಹೆ ಚಂದ್ರನಾಗೂರುಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೂಲವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರೆಂಚರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅವನ್ನ ಮರಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಮರಳಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಮಬಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಮೂರನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈವನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಂಚರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೆಂಚರ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಯುರೋಪಿಯನ್ರೇ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದವ್ರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವ್ರೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪೆನ್ ಪ್ರೆಂಚರ ಈ ಕಾರಣಗಳಾದರೂ ಏನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೌಕರನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆತನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇವರಿಗೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದಾಪುಗಾಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ನಾವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಎಂತಾರಂದರೆ ದುರ್ಬಲ ದುರ್ಬಲರು ಹಣದ ಆಮಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರುವ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಚ್ಚಾಟಗಳನ್ನು ಒಡೆದಾಟಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫ್ರೆಂಚರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ
ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಂಬೆಗೆ ನಾವು ಮಾಹೆ ಎನ್ನ ಬೋಲಿಸೋದಾದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೆಂಚರ ಮಾಹೆ ಈ ಬಾಂಬೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರಿಗಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನೋಡೋದಾದರೆ ಚಂದ್ರನಾಗುರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ನೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇನು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ನೆಲೆಗಳು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹತ್ರ ಇದ್ವು ಫ್ರೆಂಚರ ನೆಲೆಗಳು ಏನಾಗಿದ್ವು ಅವುಗಳು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೊದಲು ಗೆದ್ದದ್ದು ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫ್ರೆಂಚರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮದ್ರಾಸನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಳೆದುಬಿಟ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಯಶವನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂಗಾಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂಗಾಳ ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಂಗಾಳ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅದು ತುಂಬ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂತಹ ನಾಡಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕದನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೋ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ನಸೀಬೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಂದ ದೊರೆತಂತಹ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೆಂಚರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಯಿತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ರೆಂಚರಿಗೆ ಇದೇ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳು ಏನಾದರೂ ದೊರೆತಿದ್ರೆ ಅವರು ಭಾರತದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರನ ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿ ಎ ಸ್ಮಿತ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಚರು ಏನು ಭಾರತವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವುದು ಆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮಹಾಶಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವೀರರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಂದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಕಲಹ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೋ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲೆ ಈ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡನೈಸನ್ಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಆಮಂತ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಆತ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಡೂಪ್ಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆತ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇನ್ನು ಬುಷ್ಷಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿದುರವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಡಿ ಹಾಕೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾರಿಷಸ್ನ ಗವರ್ನರ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪಡೆ ಸೋಲುವಂತ ಒಂದು ದುರ್ಗತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂರನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧ ನಡ
ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ 